ओके सो मूविंग अहेड विथ मोर क्वेश्चन मैंने पब्लिक और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का रिक्वायर्ड थे बताया था आपको एंड वी वेर सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन दैट ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद वी विल मूव अहेड विद लिटिल मोर थियरी एंड वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर एट A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. Maximum horizontal distance, मतलब R max. ये दिया है 100 और आपको पता है R max आता है u square by g, and that is 100 meter. With the same effort, he throws the ball vertically upwards. तो पहले केस में क्या है कि he throws a ball in this fashion matlab projectile motion and in this case you have this distance which is r max dusre case mein same effort matlab with same initial velocity he throws a ball vertically up what is the maximum height aapko pata hai let us say this is maximum height and you know that v square equal to u square plus 2 as at h max you already know v is 0 so you will have 0 equal to u square minus 2 g h max minus q likha because the ball is thrown against gravity you should know this so from here you will have h max is equal to u square by 2g and u square by g is already 100 so 100 by 2 that is 50 meter so if the cricketer throws a ball vertically upward with the same effort then the maximum height attained by the ball is 50 meter right so such a simple question it was next question good this is not so simple question but it is an interesting question a cart is moving horizontally along a straight line with constant speed 30 meter per second so you have a cart cart kya hota hai vehicle bhi le sakte doesn't matter really so it is moving horizontally with a speed of 30 meter per second okay some speed of the cart main kaam karta hu i will denote this by some other symbol speed of cart horizontally a projectile is fired from the moving cart in such a way that it will return to the cart after the cart has moved 30 80 meters not 30 yahan se humne ek projectile ko shoot kiya is fired right तो वो वापस आके कार्ट में गिरेगा व्हेन द कार्ट हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ सो दिस डिस्टेंस इज 80 तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस कवर्ड बाय कार्ट इज 80 मीटर एट व्हाट स्पीड मस्ट द प्रोजेक्टाइल बी फायर्ड तो यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट इनिशियल वेलोसिटी यू ऑफ द प्रोजेक्टाइल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द कार टू कवर दिस डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर सो वी ऑलरेडी नो वेलोसिटी ऑफ कार इज डिस्टेंस बाय टाइम लेट अस से टी वन सो टी वन इज द टाइम टेकन बाय द कार टू मूव अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर सो दट इज बेसिकली एस सी क्या हो गया आई नो जस्ट वन मिनट ओके सो इट इज एस सी बाय वी सी एटी बाय थर्टी दैट इज एट बाय थ्री सेकेंड्स सो दिस इज अ टाइम टेकन बाय कार्ट 
for what to cover a distance of just a minute right anyways so this is a time taken by cart to cover sc distance q kyunki ye time of flight hai right yahi time of flight hai this time t1 is also equal to t which is time of flight of projectile time of flight of projectile है ना क्योंकि वापस से प्रोजेक्ट चला के कार्ट में गिरा तो जितना टाइम कार्ट को 80 मीटर डिस्टेंस कवर करने में लगा उतना ही टाइम ऑफ फ्लाइट है गुड इससे क्या मिलेगा इससे ये मिलेगा टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट मतलब मतलब ये टाइम ऑफ एसेंट दैट इज टाइम ऑफ एसेंट मतलब कौन से टाइम की बात कर रहा हूं मैं आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम हियर अंटिल हियर दिस इज टाइम ऑफ एसेंट इसको मैं टी टू नाम देने वाला हूं राइट सो टाइम ऑफ Ascent equal to t2 is equal to total time of flight t1 by 2 मतलब t by 2 मतलब 8 by 3 into 2 8 by 6 second okay right मतलब 4 by 3 भी बोल सकते हो it's the same thing you can say 4 by 3 4 by 3 seconds right तो हमने क्या किया पहले कार्ट को 80 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा वो निकाल लिया क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट फिर हमने क्या किया हमने ये देखा कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट मतलब टाइम ऑफ एसेंट व्हाट डू आई अचीव फ्रॉम दिस तो ये इंपॉर्टेंट है यू नीड टू थिंक ऑन दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट ये सब करके हमको स्पीड कैसे मिलेगा स्पीड कैसे मिलेगा तो हमको पता है एट मैक्सिमम हाइट यू ऑलरेडी नो एट मैक्सिमम हाइट यू हैव वी इज इक्वल टू जीरो राइट सो वी इज इक्वल टू जीरो देर फोर वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी क्योंकि ए इज माइनस जी तो वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी तो दिस इज जीरो This is u and g t. G t. We know what is g. G ki value ten. T is the time of ascent. That is four by three. So forty by three. So u will be equal to forty by three seconds meter per second. Right. So you have option number C. the question was very good and the way you have to solve is also very good humne kya kiya cart se wapas cart mein to cart ko 80 meter distance cover karne ke jitna bhi time laga hoga that is time of flight half is time of ascent or at half vertical is at maximum height maximum height pe v is 0 to v equal to u plus 80 matlab v is equal to u minus gt aur v is 0 to u minus g और टाइम ऑफ एसेंट हमारे पास है हमको मिल गया यू एस फोर्टी बाई थ्री मीटर पर सेकेंड तो वेरी गुड क्वेश्चन इट वॉज इंटरेस्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल फोर्टी फाइव विद दो हॉर्जोटल मतलब फोर्टी फाइव डिग्री पे मैक्सिमम रेंज होता है पता होना चाहिए एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल at its highest point as seen from point of projection very good 
Excellent. So what they are asking you is this. ये हो गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन राइट और 45 डिग्री पे इनिशियली हमने इनिशियल एंगल 45 था जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे आया मतलब यहां पे आया इस केस में व्हाट इज द एंगल ओवर हियर सो दिस एंगल दे आर asking you what is this <clears throat> angle over here so this angle theta 1 let us say initial angle to 45 tha initial angle to 45 tha what is angle when the particle is at maximum height as seen from the origin to first thing is you must know what is the relation between h and r तो मैं एक काम करता हूं आई विल जस्ट कॉल दिस एंगल एस अल्फा पेटर सो दिस एंगल आई विल बी कॉलिंग एस अल्फा तो दिस इज एच और आपको पता है एग्जैक्टली एट हाइस्ट पॉइंट द पार्टिकल हैज कवर्ड हाफ ऑफ इट्स रेंज है ना मतलब क्या मतलब ये जस्ट मिनट इसका मतलब ये दिस डिस्टेंस इज आर बाई टू क्योंकि जब एग्जैक्टली हाइस्ट पॉइंट पे है तो आधा ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ तो इफ आई टेक टेन ऑफ अल्फा इट इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड गुड यू ऑलरेडी नो इक्वेशन फॉर एच एंड इक्वेशन फॉर एच इज यू स्क्वेर साइन स्क्वेर थीटा अपॉन टू जी अपॉन आर इज यू स्क्वेर साइन टू थीटा बाई जी और नीचे टू ऑलरेडी है ये टू जी ये टू जी ये यू स्क्वेयर यू स्क्वेयर हो गया कैंसल आउट और हमको ऑलरेडी पता है थीटा फोर्टी फाइव है तो साइन स्क्वेयर फोर्टी फाइव डिग्री अपॉन साइन ऑफ टू इंटू फोर्टी फाइव डिग्री साइन ऑफ फोर्टी फाइव इज वन बाई रूट टू उसका स्क्वायर इज वन बाई टू और नीचे साइन ऑफ नाइनटी इज वन तो टेन अल्फा इज हाफ तो इसका मतलब होता है अल्फा इज टेन इन वर्स ऑफ हाफ ऑप्शन नंबर डी so was a very good question and such type of questions are expected for you to appear in exams humne kya kiya they have told us that angle of projection is 45 just jab wo maximum height pe jayega to what will be what will be angle at that point as seen from the point of projection so alpha find karna hai matlab us point height pe ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और वो जो लाइन होगा वो जो एंगल बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू तो हमको पता है बी पॉइंट पे एच और एट मैक्सिमम हाइट द पार्टिकल और द प्रोजेक्टाइल हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ आर बाय टू तो टेन अल्फा इज एच अपॉन आर बाई टू ओके तो एच इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी आर इज यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी और ऑलरेडी एक टू है नीचे फिर साइन स्क्वायर फोर्टी फाइव अपॉन साइन स्क्वायर नाइनटी बचता है तो हाफ आता है टेन अल्फा इज हाफ तो अल्फा इज टेन ऑफ हाफ एंड गुड क्वेश्चन द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल फिफ्टीन डिग्री इज फिफ्टीन मीटर तो हॉरिजॉन्टल रेंज आर वन बोल देता हूं मैं टेम्पररीली ओके If it is fired with the same speed at an angle 45, its range will be. So R1, you already know, u square sine 2 theta, 2 into 15 degree upon g. This is 50 meter. So sine 30, you already know, is half. 2 into 15 is 30. So if it is not clear, I will just. Write it in a proper way. Two into 
15 right so this is sine of 30 that is half value of g let it be equal to 15 meter to aapko yahan se mil jayega u square by g is equal to 100 meter kyunki ye half jo hai wahan chale jayega to you will get this okay then if it is fired with the same speed at an angle 45 आंसर आ गया हमारा क्यू आर टू एस एक्चुअली फोर्टी फाइव पे मैक्सिमम होता है तो यू स्क्वेर साइन टू इंटू फोर्टी फाइव अपॉन जी तो यू स्क्र बाई जी मतलब हंड्रेड हंड्रेड मीटर आर टू इज हंड्रेड मीटर खत्म ओके नाउ आई वुड अर्ज यू आपके पास जो मैंने सोल्यूशन सेट दिया हुआ है पेज नंबर थर्टी थ्री मॉडल नंबर 11 इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहां पे बहुत बड़ा दिया हुआ है राइट सो दैट इज व्हाई आई टेल यू डू नॉट फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली एंड प्रॉब्लम ये है दैट जो भी ये बुक्स हम लेते हैं वी डोंट पुट ऑल द कंटेंट्स बाय आवर सेल्फ कहीं कहीं पे होता है स्कोप तो होता है वो and I am very open with this क्योंकि क्या होता है ना मैंने दिया तो सब अच्छा ऐसा नहीं है right तो जो कंपनी से हम लेते हैं they put I don't know why such kind of complicated solutions my request is that do questions by yourself also and when I give you assignments अभी बहुत दिन से दिया नहीं आ पाएगा तो I immediately realize कि किसने copy paste किया है okay so you need to practice so this is how you have to solve this question what easy tha ye anyways to so r2 is 100 meter next question a projectile is thrown in the upward direction making an angle of 60 degree with the horizontal direction with a velocity of u diya hai थीटा दिया है देन द टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लिनेशन विदेंटल विल बी फोर्टी फाइव मतलब अल्फा दिया हुआ है राइट सो इट्स इंक्लिनेशन विद द हॉरिजोंटल इज फोर्टी फाइव इज तो एट वॉट टाइम इंक्लिनेशन मतलब मैं बता देता हूं एक काम करते हैं आई डोंट नो वेयर इज दैट डाइग्राम डिड आई ड्रॉ इट here yes oops sorry yeah okay so what they are trying to tell you is this at what time this angle alpha is equal to 45 degree aisa aapko poocha hai right so how to solve this question that is you have to think here again the solution can be very simple of course if you understand kaise at an angle 45 degree that is the only angle when you have both components same both components matlab same matlab aisa hai at any point in of the trajectory during projectile during the projectile motion हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा ही राइट तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है मतलब क्या आई टोल्ड यू वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स मतलब वी कॉस थीटा इज इक्वल टू यू कॉस थीटा ये तो पता ही है आपको राइट तो दिस इज व्हाट यू नो ओके देन आई कैन यूज दिस फैक्ट समझ लो एक बार क्या क्या कर रहा हूं मैं 
I know Vx is equal to Ux equal to U cos of angle, right? So I can write angle as alpha at any point of the trajectory. Horizontal component change नहीं होता, right? So this is going to remain like this. So Vx will be equal to U is one forty seven and cos of forty five is one by root two. So one forty seven by root two meter per second. और initial angle आपको sixty दिया हुआ है. right so what we can write is ui which is u sin theta which is u sin 60 ye initial component hai 147 by 60 is root 3 by 2 so 147 root 3 by 2 meter per second aa gaya then For alpha to be forty-five, okay, you can find out what is v y. ये निकाल सकते हो आप पता होना भी चाहिए. V y is u y plus a y t. This is you already know. So this is one forty-seven root three by two minus g t. और ये v y कैसे find करोगे? अगर ये पता लग गया तो t मिल जाएगा. how to find out this vy can i write down this vy as v sin 45 thoda sa question mein jumbling hai jumbling iske liye hai because there are multiple methods of solving and normally ye aisa kiya jata hai to main wapas question samjha deta hu unfortunately i will have to repeat this question with everything and then give you some time to think about it sochne ke liye time dena padega aap logo ko so question is very very simple extremely simple question According to the question, projectile को हमने 60 degree पे project किया initial angle theta is 60 angle of projection. If you want to see what I mean is, I am talking about, I am talking about this particular angle over here, the one in the green. This is 60 degree. Okay. then initial velocity projection is 147 meter per second then after how much time its inclination with the horizontal is 45 degree matlab alpha 45 degree kab hoga क्योंकि एंगल डिक्रीज होगा ना 60 फिर 50 फाइव फिर 50 फिर 45 तो आफ्टर हाउ मच टाइम ओके तो व्हाट आई वुड वांट फ्रॉम यू इज आई विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड थिंक अबाउट इट एंड गिव मी आंसर टू दिस क्वेश्चन राइट सो व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज आई वुड लाइक टू गिव दिस क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट बिकॉज it is good that you think about this question mai wapas question samjha deta hu bas itna dekhna hai ki at what time the angle becomes 45 with respect to horizontal bas itna hi aur jo bhi theory maine aapko bataya hai in the last lectures usme kahin na kahin ye agar aap dekhoge to you will get an idea about how to solve it question bahut simple hai answer aana chahiye 5.5 seconds ke aas paas so take it as an assignment and send it to me aapne kal bhi bheja hai assignment only two of you right do ya teen logon ne bheja hai aur i am making a note of it kon kon bhej raha hai naam roll number ke sath mere paas note hai so next question aur mujhe assignment chahiye ek question hai no big deal 
an object is projected with a velocity of 20 meter per second making an angle of 45 with horizontal matlab wapas se angle of projection 45 hai e u hai aapka 20 meter per second right where h is height equation of trajectory for this is given by ax minus bx square where h is height x is horizontal distance a and b are constant the ratio of a is to b is देखो तो थिंग इज आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर और इफ यू डोंट रिमेंबर वाई का इक्वेशन था हमारे पास एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेर समथिंग इन द डिनोमिनेटर यू स्क्वेर कॉ स्क्वेर थीटा राइट तो इफ यू कंपेयर इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू you will see a is tan theta and b is g by 2 u square cos square theta aur ye dekh ke hi samajh mein aa gaya ki option number b or d wait it's too early to say this anyways so humko pata hai If angle is 45, so a is equal to tan 45, that is 1, and b is equal to g, which is 10 upon 2. U ki value diye hai 20, uska square hai 400. Cos of 45 ka square, matlab 1 by root 2 ka square, right? So ye aa jayega apka 10 upon 2 into 400 into 1 by 2. Ye cancel. Ye 1 za तो वन बाई फोर्टी आ गया तो ए बाय बी एंड ए इज वन एंड बी इज वन बाई फोर्टी मतलब आंसर इज फोर्टी इज टू वन ऑप्शन नंबर टी कितना इजी क्वेश्चन है एक्सट्रीमली सिंपल द थिंग इज आपको सिर्फ पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हमको दिया है एच इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेर कंपेयर कर लिया सो कंपेयरिंग वन एंड टू वी हैव ए इक्वल टू टेन थीटा एंड बी इक्वल टू जी अपॉन टू यू स्क्वेर कॉ स्क्वेयर थीटा तो जी की वैल्यू डाल दो यू की डाल दो कॉस थीटा थीटा की वैल्यू सब्सिट करो एंड देन जस्ट टेक रेशियोज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन कुछ भी नहीं है यहाँ पे सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है कुछ भी नहीं है मतलब सिंपल बस यू हैव टू थिंक अबाउट इट देन लेट मी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर शोज फोर पाथ पाथ फॉर अ किक्ड फुटबॉल इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ एयर ऑन द फ्लाइट रैंक द पाथ अकॉर्डिंग टू देयर इनिशियल ऑरिजोंटल वेलॉसिटी ओके डू नॉट type anything when i am teaching please unless only if you don't hear me that is the thing figure shows four paths for a kicked football to char path hai 1 2 3 4 air resistance humko ignore karna hai rank the path according to the initial horizontal velocity component matlab u x is equal to u cos theta right so you have to rank highest first so sabse jyada initial horizontal velocity ka component kaun sa hoga that is what they are trying to tell you and if you know range r agar yaad hoga u square sin 2 theta by g ya fir agar aapko yaad hoga टू यू एक्स यू वाई बाई जी करेक्ट राइट तो वॉट यू नोटिस फ्रॉम हियर इज दैट आर इज प्रपोर्शनल टू यू एक्स राइट प्रपोर्शनल टू यू एक्स तो हाइएस्ट फर्स्ट सबसे ज्यादा यू एक्स किसका दिख रहा है आपको फोर्थ पाथ का क्यू अगर ऐसा समझा तो ठीक नहीं समझा तो ठीक नहीं समझा तो समझा देंगे सबसे ज्यादा रेंज जिसका होगा उसका सबसे ज्यादा x कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी होगा 
मैं वापस बता रहा हूँ ऐसा है कि आपके पास चार प्रोजेक्टाइल है चार पाथ है आपको बोला है रैंक द पाथ अकॉर्डिंग टू देर इनिशियल हॉरिजोंटल वेलोसिटी कंपोनेंट्स राइट मुझे क्या पता है आर इज इक्वल टू टू यू एक्स यू वाई बाई जी मतलब आर इज प्रोपोर्शनल टू यू एक्स बराबर मतलब सबसे ज्यादा जिसका रेंज उसका सबसे ज्यादा यू एक्स है ना सबसे ज्यादा रेंज किसका है फोर फिर किसका है थ्री फिर किसका है टू फिर किसका है वन ऑप्शन नंबर डी ओरल क्वेश्चन था फोर थ्री टू वन सिंपल सिंपल नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर टुडे अ बैट्समैन हिट्स अ सिक्सर एंड द बॉल टचेस द ग्राउंड आउटसाइड द क्रिकेट ग्राउंड Which of the following graph describes the variation of the cricket ball's vertical velocity with time between the time t1 as it hits the bat and time t2 when it touches the ground? Joke, joke. Why joke, joke? Joke, joke. Is for this because you know what you know is velocity vertical component of velocity goes on decreasing. है ना याद होगा मैंने आपको तो कंपोनेंट्स भी ड्रॉ करके बताए थे ये यू एक्स है विच नेवर चेंजेस ये यू वाई है विच चेंजेस तो वाई कंपोनेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड एट दिस पॉइंट वर्टिकल कंपोनेंट बिकम्स जीरो और हमको वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में पूछा है राइट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लॉसिटी बिकम्स जीरो देन द बॉल starts coming down again and in this case vertical component starts increasing again but in downward direction but in downward direction okay so simple hai ye bhi it starts coming down again and it starts increasing again right matlab pehle kya hai velocity kam ho raha hai वेलोसिटी कम हो रहा है जीरो हो गया एट मैक्सिमम हाइट देन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट इन नेगेटिव डायरेक्शन तो इट इज अ जोक क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी राइट तो ये इजी था वेरी इजी प्रोजेक्टल मोशन समझा होगा तो टाइम ऑफ एसेंट जब लेते हो तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कम होते जाता है मैक्सिमम हाइट पर जीरो हो गया एंड देन इट स्टार्ट increasing again but in negative direction right so sufficient for today since i want you to revise little bit of those theory wo kar lo and also it's okay sometimes we can stop 5 10 minutes early